Un minuto, ¿sí? Sí. Muy bien. Este es el primer sitio eh, donde empezamos a trabajar. Esto es la vista de lo que este Duca ha hecho. Los que conocéis el puerto sabéis que la venida de Boivista termina en el mar, en esta rotunda que este Duca ha hecho. Eh, durante 20, 30 años se quedó ahí este barco. Esto es una de las memorias de infancia que teníamos. Bajar la avenida de Boivista al mar para ver este barco que se quedó ahí eh, eh, toda se llamaba y eh, eh, unos amigos querían hacer un chiringuito de playa eh, eh, me han invitado a hacerlo con, sin, sin por supuesto ¿no? eh, eh, yo que estaba llegando de Erasmus he sido uno de los primeros Erasmus de la Universidad de Oporto en Venecia Invité dos amigos de Madrid eh, para hacerlo conmigo. Eh, eh, este es nuestro, nuestro primer trabajo sobre la playa, eh, aprovechando eh, las tablas de la ferrovía, eh, chapas... Eh, lo sabíamos que esto es una obra efémera, por eso lo podíamos hacer casi sin este por supuesto, y todo esto se debería, eh, no sé el nombre, desmontar al final, y caber en un armario. Esta es nuestra primera casa. Como todas las primeras casas, se ha tardado entre proyecto y construcción 10 años. Eh, así se quedó un muro de eh, tijol. Eh, este es el primer gran trabajo de recuperación y restauro que hicimos las cubiertas del, del palacio de, de Bolsa de Porto que es probablemente el monumento más visitado de Porto es un trabajo de restauro totalmente invisible hemos quitado eh, estas son imágenes de la recuperación, hemos isolado, quitado, eh, hemos sobre todo quitado las mierdas que hicieron durante todos los años 80, 90, sobre los edificios. Hicimos también trabajos poco visibles de recuperación de barrios sociales en Oporto. Este es un, uno de ellos. Trabajos que normalmente... Los míos colegas de la escuela no lo querían coger porque probablemente no tenían la visibilidad que, uh, que les gustaría. Pero a nosotros siempre nos ha gustado este tipo de trabajo más invisible. Um, estos barrios han estado... Porto es el mayor señorío, ¿cómo es que se dice en español? Es un mayor propietario cuando se alquila a la persona aquí, a quien se alquila se llama inquilino, pero el propietario es el casero. Pues Oporto es el mayor casero de Portugal, a causa de los barrios sociales que tiene. Es el mayor propietario. Eh, y normalmente estos barrios se quedaron sin intervenciones durante 50 años. Eh, e, y no son totalmente desprovidos de calidad arquitectural. Por eso es posible eh, rehabilitarlos, tornarlos dignos, habitables, devolver una autoestima que se ha perdido con pequeñas intervenciones, sobre todo en el envelope, en el involucro. Um, este es un otro, o antes y después. Esto es el Lycée Francais de Porto, la, el más reciente gran trabajo que hicimos, probablemente. Eh, por eso, por esta, hicimos también un concurso que hemos perdido, como casi todos los concursos que hicimos, perdemos. Hicimos, lo hicimos la, 
recientemente la, la ampliación de, del Liceo Francés de uh, Lisboa con la Catón y Vassal, porque conocían nuestro trabajo e, e hicimos juntos la, la propuesta para, para el Liceo Francés de Lisboa. Y lo perdimos para un proyecto que es tremendo, horrible. Uh, pero este, este proyecto al menos nos permitió conocer la Catón y Basal y ha sido una experiencia muy interesante trabajar con ellos. Esto está, si tenemos tiempo, os enseño con más detalle. Esto está muy cerca de Serralves, el Museo de Contemporáneo de Porto. Esto es el nuestro edificio en el bajo. Con este, este es el primer centro de acogida de inmigrantes en Portugal. Eh, lo hicimos en 2009 eh, en pleno boom de inmigración de, del Est. Del Est. Eh, Hemos sido finalistas en el LOFAD con este. Eh, este edificio de servicio, no servicio, escritorios, eh, eh, oficinas, servía de financiamiento al, al centro, porque no había presupuesto también para hacer casi nada. Y esto está. Esta es, esta es la entrada del centro. Tiene eh, cuartos de emergencia. Eh, se puede comer. Eh, sirven 200 refecciones al día. Eh, este es el jardín botánico de Oporto. La recuperación. Eh, que ha sido un trabajo muy interesante. Eh, estamos trabajando en el jardín botánico de Oporto desde 2010. Y finalmente ha abierto el edificio en la su versión final, que es la Galería de la Biodiversidad. Hemos recuperado también sierras invernaderos. Y con este edificio hemos ganado el premio Joan Dalmada de rehabilitación de la, de la ciudad de Oporto. Es un edificio de Marx da Silva ese gran arquitecto de Oporto que hizo la, la estación central de São Bento, eh, Liceo de Xander Culaeno, eh, etc., etc., etc. Y finalmente, hemos sido invitados por el alcalde de Oporto para hacer la re recuperación, rehabilitación del mercado central de Oporto, Bullán. Esta manzana, sí, sí. absolutamente increíble, ¿eh? con quien toda la gente de Oporto tiene una relación de, de estima, amor, odio. Eh, eh, toda, toda la gente tiene una historia particular con este edificio. Y esta es una imagen ¿eh? de la nuestra propuesta de... Sobre todo, después de, os puedo también explicar, uh, la, ha habido ya cuatro propuestas, cuatro proyectos de ejecución se hicieron ya para este mercado en los últimos 30 años. Creo que este es el primer a ser que será construido, pero dicen que a, que a enero empiezan en los trabajos, al menos los periódicos lo dicen. Eh, y esperamos que sí, que será ahora que el mercado central de Oporto se, se ha recuperado. Pues en esta pon otra ponencia de este TED, la pregunta que hacía a la gente, era, probablemente los no arquitectos, es cómo vienen las ideas para proyectos, para arquitectura, ¿no? Como, eh, En este caso, por ejemplo, para hacer esta capilla, que estaba ahí en el 
del ángulo más oscuro del jardín, más inaccesible, nos pareció, era la capilla existente a la izquierda, nos pareció muy evidente que se tendría que anular ese, ese córner, ese ángulo. Por eso la idea de, de un espejo era muy obvia, muy evidente, muy fuerte. Teníamos también en mente, sobre todo, lo que Eduardo Sotomora había hecho en, el, en la Casa de las Artes en Oporto, en los años 90, su primer gran trabajo, los muros, eh, nos pareció que esto estaría bien porque tenía por un lado el lado simbólico de un espejo y nos agradaba mucho esta idea de uno si mirar al espejo antes de entrar en un, en un espacio sagrado, pero también este absurdo de anular la presencia, la presencia de un espacio sagrado, habitualmente un marco en el paisaje. Eh, así lo hicimos, esto como imagináis, la lo hicimos con 50.000 euros, casi nada también, eh, fuera, es muy interesante ver que la que la vida cambia y continúa, y, por supuesto, como todo lo que hacemos ya está pensado, descubrimos que alguien de, desde a 40 años que lo está haciendo y lo está pensando, dos años después, cuando Dan Graham se fue a Oporto a hacer su muestra, eh, hice su pequeño pabellón en Segalves. ¿no? Eh, eh, claro... Eh, él lo estaba ya pensando y trabajando hace 50 años. Eh, pues nada. Eh, sin saber, lo copiamos. Esto es la, la sed del... YMCA, Young Men Christian Association, en Oporto, muy conectado al culto protestante, eh, a los ingleses y su presencia por causa del ovino de Oporto, eh, ahí eh, en Oporto. Eh. Estas son imágenes, imágenes antiguas. Por supuesto, hemos encontrado el edificio no en este estado, bastante más descualificado, pero dos franceses que querían transformar esto en una pequeña industria textil hace 10 años más o menos en Oporto, antes de este boom turístico y de esta invasión también de franceses en Oporto hemos, los hemos convencido a no, a no destruir a no destruir eh, el edificio totalmente porque había mucho de aprovechar eh, algo que esto es esta es la extensión en la sala principal de la, por las máquinas industriales que se obligatoriamente para cumplir con los programas lo tenemos que hacer y esto nos dice también recordar el, el trabajo de no, Noemi Goudal esta forma absolutamente delicada, rigurosa, como introduce estas imágenes en espacios preexistentes. ¿Lo ves, no? Como la agua, las vigas, estas, se confunden con la imagen que introduce. ¿Ves? Esto. Eh, esta nos dice este, este, aquello que Tábora amaba, llamaba eh, continuar transformando, transformar de la continuación, que es una expresión que él usaba muchas veces. Eh, esto a mí, esta imagen me gusta mucho porque 
de verdad, no es imposible estos espacios tener en una nueva vida, a veces imposible de prever. 50 puestos de trabajo eh, eh, en una función que estaba, como imagináis, a salir de los centros de, la, de Oporto. Este es un otro proyecto para un centro universitario en Coimbra, una casa de arte nueva, arte nueva de Coimbra. ¿eh? Eh, esta es la capilla en el alto y claro un otro tío que estaba siempre presente en este tipo de trabajos ¿eh? que es Mata Clark y como en este tipo de trabajos sobre las preexistencias inevitablemente estamos siempre trabajando sobre esta nueva y, y posible idea de un límite o no límite. Eh, si estamos hablando de esta contaminación entre arte y arquitectura, tenemos que, por supuesto, hablar de Bajagán, ¿no? y su relación con Chucho Geis. Esta es una citación directa, ¿no? De, uh, imagino que sabéis que tenían esta relación muy próxima, y muy violenta y próxima. Eh, este es mi hijo ahí, en la piscina de la Casa Aguilar. Eh, Aquí también lo hicimos con Luis, este amigo, con este, en, esta, en esta casa, también en el Jardín Botánico de Oporto, señalando la entrada de la casa con esta escultura. La casa estaba así antes de la intervención. Esto es después. El por supuesto general, 350.000 euros. No está mal, 400 euros, 500 de un metro cuadrado. Y esta es la escultura que hace el guardacorpo, el guarda, eh, la, barandilla. la barandilla, y también es la pieza que sale al exterior para sinalizar la entrada de la casa. Esto lo habéis visto ya, es la primera fase de la obra de, del Jardín Botánico de la Casa Andersen, cuando se ha abierto a la gente. Y todavía sobre esta relación de las artes y la de, con el trabajo que, que hacemos, eh, hemos tenido la, la suerte de tener... Aquí, esta era la casa de, la, de los abuelos de la poetisa, de la gran poetisa portuguesa, Sofía de Mel Brainer Anderson. Eh, la casa está muchas veces presente en sus trabajos, en su, en su poesía. Eh, y describía este atrio central de la casa como cabiendo en él la balena que estaba empacotada en el Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de Oporto. Eso era lo que decía. Todo en la casa era grande, desde los cuartos de dormir, donde las crianças andaban de bicicleta, hasta el enorme atrio, para el cual daban todas las salas, y en el cual, como Hans decía, se podría armar el esqueleto de baleia que a años repousaba, empacotado en numerosos volúmenes, en las caves de la Facultad de Ciencias, por no haber lugar donde coubesse armado. Pues bien, fomos a Faculdade de Ciências descobrir a baleia a que o Hans se referia y eh, conseguimos recolocá-la y armá-la no centro da, da Galeria da Biodiversidade, este novo Museu de História Natural do Porto que eu vos convido a visitar 
porque tem um trabalho de museografia absolutamente extraordinário do Jorge Wagensberg, o autor do Caixa Fórum de Barcelona, do Museu da Ciência, este vosso extraordinário conterrâneo eh, filósofo, cientista, eh, poeta. Eh, e, e, de facto, é um lugar comum existir uma baleia no centro de um espaço. Mas um, existir uma baleia... No, desculpem, é um lugar comum existir uma baleia à entrada do Museu de História Natural. Aliás, o, o Museu de História Natural de Londres... Já estou a falar em português. <risos> o Museu de História Natural de Londres tá, vai mudar o seu dinossauro por uma baleia, não é? Mas eles não têm uma profecia poética por trás, como nós temos. Não é? uh, Lá no Porto temos sempre alguma coisa melhor que Lisboa. Não é? Esta é a inauguração da, da casa, precisamente com a leitura e com a encenação desta... desta... Pronto. E, e, com, e com isto, hice a primeira parte da la ponência, como uma breve apresentação. Tenho mais... Diez minutos, un cuarto de hora, ¿sí? 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 Pues... Eh, ¿Los podría enseñar el liceo, más de, de forma más... También el mercado, pero no voy a hacerlo. Eh, voy a enseñaros... Una parte del trabajo que también más silencioso, más invisible, que es el trabajo de investigación que también hicimos. Yo, vivimos un momento un, pro, un poco raro ahí en, en la Escuela de Oporto, los tengo que confesar, porque no, yo enseño ahí desde dos, 2005 y se vive una atmósfera de tensión, polarización, fisura entre los prácticos y los teóricos. Algo que nunca en mi vida imaginaría que pudiese acontecer. Porque si algo hace parte de la historia y del patrimonio de la, de la Facultad de Oporto es esta absoluta contaminación entre lo que hacemos y la reflexión sobre lo que hacemos, la contaminación entre la historia, la teoría y la práctica. Todo es una síntesis, claro, fundada en el conocimiento del sitio en el dibujo, en el design. Por eso he decidido traeros un poco de lo que de lo que tengo pensado sobre también estos temas, que estoy seguro que preocupaciones que seguramente aquí en Galicia las tenéis también. Por ejemplo, esta es mi tesis de máster que hice en 2003 en la Facultad de Ingeniería de Oporto sobre ventanas de madera, cachillos, cachillerías de madera. ¿Perdón? Carpintería. Carpintería. Este es el problema de la desaparecimiento de, de la erosión total a causa de los reglamentos de todas estas ventanas de carpinterías de madera que están y que son un patrimonio que están desapareciendo y que son un patrimonio único eh, y que hace parte de esta imagen que todos conocemos ¿no? de, lo, de los conjuntos eh, a mí, aquí lo que es increíble es la capacidad, con lo, mismo, con lo mismo sistema, de adecuación a la, a la preexistencia. Y aquí lo que... Esto, esto tiene ya 10, 12 años, es, ahora es mucho peor. ¿no? Pero esto empezaba a acontecer por toda la, la ciudad, 
la gente quiere convencida a cambiar sus ventanas de, de madera por aluminio con un dibujo exactamente igual. Eh, muy interesante también como lo, la misma ventana, la misma carpintería hace este pasaje para lo moderno, para, con, lo mismo, con los mismos componentes, con los mismos elementos. Estas eran las cuestiones que ponía en este periodo, hace 2003, hace 15 años casi. Eh, esto no hace parte un poco de la historia, no os voy a... Uh, esto es el lot, lo llamamos la casa burguesa de Oporto, ¿no? la, el, que se repite a, los, a las centenas, a los millares pero por la ciudad, y que es la base de, de la construcción del, de, lo, de la ciudad, muy basada en la casa eh, georgiana. Esta es la ventana en estudio. Esto es todavía en, 2000, en 2003, 2006, 10 años. En 2006, la presencia de ventanas de madera, por ejemplo, de, de la calle Padre Luis Cabral, esta era todavía la, la cantidad de ventanas que existía, y estos eran los reglamentos aplicables a, la, a las ventanas, y claro, este, este es el invito a la sustitución. El problema es que la mayoría de todas estas habitaciones corrientes de la ciudad no están protegidas, están, no tienen, en teoría, en teoría, en, en, en la práctica, tenemos que aplicar los reglamentos de la construcción nueva. Y, y por la primera vez ahí en la Facultad de Ingeniería, además, Hemos puesto en la misma tabla, tabla las exigencias arquitectónicas, históricas, con, el mismo, con la misma importancia que las otras. Porque no se puede hablar de estos edificios y de estas ventanas sin poner al mismo nivel las exigencias culturales. Y Nada que Blaché, el director del CSTB de, de Francia, no, no tenía dicho antes, era el director del, del Laboratorio Nacional de Ingeniería de Francia, y decía muy claramente el límite de la aproximación exigencial son las cuestiones culturales. Esto dicho por un ingeniero. Pues estas serían un poco las estrategias que tenemos, a, que hemos explorado del restauro a la sustitución. Um, hay claro una solución que intenta, que te puede tener varias soluciones, pero que intenta eh, conciliar eh, las dos cosas, que es la introducción de una segunda ventana al interior, todos lo los sabemos, esto pero hay otros caminos posibles de, de explorar, eh, como este de reinterpretación próxima, y sabemos que esto es muy complicado y peligroso a esas veces, de, le, de, de la carpintería existente, haciendo adaptaciones para el vidro doble. Do, do, pero también... Eh, el año pasado, este, 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 la tesis de, este, esta está disponible, si ponéis Nuno Valentín, Rehabilitación de Cachillerías, eh, van derechos a la repositorio abierto de la Universidad de Oporto, está ahí disponible para descargar. Y también mi tesis de doctorado, que terminé el año pasado, que, tiene, que tocan en los mismos tem temas, pero no solo con las carpinterías, con todos los valores que están presentes en, esta, en estos edificios y que están en riesgo 
por causa de, los, de las normativas. Eh, hemos sobre... Estas son prácticas nuestras, trabajos nuestros sobre patrimonio que lo llamé corriente, no clasificado, no protegido, eh, pero son trabajos de rehabilitación. Hemos elegido sete para trabajar y queríamos demostrar pues es, de una parte se puede decir que es un manual de buenas prácticas que no cumplen la normativa para salvar valores que identificamos es más o menos esto estos son los casos de estudio y Teníamos este privilegio de conocer por dentro la historia y las decisiones de proyectos y por eso sabíamos bien qué normativas no habíamos seguido. Eh, y para cada una, para cada una de, estas, de estos trabajos hemos, hicimos este análisis caso a caso de estos, de estos temas esto es existente, obra, final. Y para cada trabajo, por ejemplo, para este, acción con incompatibilidad reglamentar. No introducir aislamiento térmico en la fachada. Caracterización de la situación existente. ¿Qué hicimos? Porque muchas veces hemos mejorado... No poder, se puede no cumplir, pero hemos mejorado por fuerza del de aislamiento de la cubierta, de la ventana que ha... ¿no? Valores que estaban ahí presentes. Imagináis isolar por lo, lo exterior este edificio, ¿no? O por lo interior, porque está todo trabajado. ¿no? Incompatibilidades reglamentarias, normativas, consecuencias qué pasaría si aplicase la normativa y cuáles son las mejoras que se han introducido. Una otra, la rehabilitación de las ventanas existentes. En casi todos los trabajos esto no sería posible si no fuera unas derogativas especiales o un encuadramiento muy particular. Y por fin esto terminaba en esta matriz de incompatibilidad con 25 decisiones de proyectos en este... Pues este es el resumen. Esta tabla reúne las acciones con conflicto normativo, con los valores que hemos encontrado que estaban en riesgo, paredes, ventanas, sistema estructural, cubierta, pisos, etc. Las, las normativas en causa y el número de ocurrencias en estos casos. Por ejemplo, sobre las ventanas, mantener la, la ventana existente, tenía, tenía este tipo de decisiones, estos son los reglamentos que estaban, que no eran cumplidos, y estas son las ocurrencias. Conclusión, para nueve conjunto de valores reconocidos, 23 acciones de proyectos de proyectos con conflictos, 90 acciones identificadas y 47 conflictos normativos. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando analizamos los valores que, que estaban en causa y que serían destruidos, vemos que son sobre todo las paredes interiores, las escaleras y los pisos que en un cumplimiento lineal de, de la normativa venían abajo. Quiere decir, tenemos una normativa que invita al fachadismo. Está toda la gente hablando del fachadismo como algo, pero la nuestra normativa es la primera, y creo que en España es lo mismo, porque sé que están trabajando... Eduardo Aroja está trabajando sobre un, un, un documento de adaptación del código técnico edificatorio a la rehabilitación, y no sé por qué que no sale, está para salir hace 
varios años de lo que pude hablar con los colegas del Ministerio del Fomento y de Eduardo Aroja no sale, no se comprende por qué probablemente porque el lobby de los aislamientos térmicos no lo permite ¿no? o algo así no sé en... Y estos son soluciones de ventanas que, por ejemplo, que no, que no, están, que no cumplen la normativa. Esta, que era un edificio, es, son salas de estudio, de, no es una habitación permanente, por eso nos pareció razonable no lo hacer eh, cumplido, porque los estudiantes están ahí. Eh, pueden estar un poco más desconfortables con una, un casaco más o algo. Eh, aquí, por supuesto, con este tipo de ventanas, no lo veíamos eh, dibujadas por Marques de Silva, a la francesa esta, con, con este... Además, es muy interesante pensar que, por ejemplo, con vidrios, vidrios simples, si... Si hacemos bien las cuentas, por, por todo un año, los gaños térmicos del invierno en días de sol, que hay muchos en Oporto también, eh, si podemos usar la, la, esta, la portada exterior, si hicimos las cuentas a lo, a lo largo de un año, eh, es interesante las conclusiones que llegamos. Um, Esto es un otro proyecto en que hicimos la adaptación de la, de la carpintería existente, reforzándola al, a lo vidrio doplo. Aquí está. Otro camino posible. Esta es una otra, en una otra rehabilitación que hicimos. Por supuesto, cambiando conexiones al interfaz. Eh, haciendo un espesor ma mayor, eh, introduciendo siempre que posible vedaciones complementarias, pero siempre en la continuidad, en la lógica del dibujo original existente. Y esto es lo que más me interesa, es que... Por ejemplo, en este, un, una otra casa burguesa de Oporto. Hemos ganado una mención el año pasado con esta casa, porque esto, esta, la rehabilitación de esta casa ha costado 150.000 euros. 200 euros de metro cuadrado. 200 y poco. Eh, era para un, un casal joven, que no... A la fachada de la rueda la dejamos así, esto en imágenes del interior, pero para la, facha, la fachada por, por Terdós, la otra, Terdós, posterior, sí, eh, tenemos una otra estrategia. Es una incoherencia tener dos estrategias, estrategias distintas de la misma casa eh, en rehabilitación con programas distintos eh, es una incoherencia tener dos yo, yo creo que no creo que es un principio muy pertinente este de hacernos una rehabilitación adaptativa quiere decir eh, una rehabilitación que se adapta al uso, a la orientación por ejemplo, en esta, las ventanas, estas a la, a la fachada, a la, rua, a la calle, tienen, son doplas, tienen dos planos de, de, de vidrio, pero las otras no, porque no tienen necesidad acústica que estas tienen. ¿Es una incoherencia? No, no lo creo. Eh, 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 por ejemplo, este es un trabajo que, está, que estamos haciendo ahora, nos, nos han invitado a rehabilitar 120 
carpinterías en, un, en, estes, en estes tres, cuatro edificios existentes en Oporto. Este es el mapa del estado de conservación de las ventanas. A verde, los que están mejores. Amarillo, los peores. Bermejo, los peores. Es también un mapa de las funciones. Tenemos eh, oficinas, habitaciones. Eh, eh, hemos, eh, tenemos aquí seis tipos de soluciones distintas en este conjunto. No por causa de la variación, pero las hemos distinguido por tipo de ventana, por supuesto, pero distinguiendo el tipo de uso, el estado de conservación y e, eh, la orientación solar, por supuesto. E eso ha determinado, por ejemplo, del restauro filológico a las ventanas con mayor valor, a la a las intervenciones en que se hicieran adaptaciones de cosas que no estaban bien, que, que estaban que hicieron, que estaban mal, por ejemplo, en este caso, haciendo la corrección de esta exterior, pero introduciendo un interior, porque esto era un hostal, un Airbnb. Pero hicimos otras soluciones en que la ventana estaba por lo exterior, dependiendo precisamente del tipo de uso y del estado de conservación. Eh, creo que basta, son nueve y media. Voy a quedar por aquí. Tenía eh, la posibilidad de, en una otra oportunidad, de enseñaros el mercado central de Oporto eh, o, la, o el liceo francés, pero nos quedamos para otra oportunidad.